హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఒక న్యూ నోటిఫికేషన్ చూద్దాం సో ఇది ఏంటి అంటే జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ అండ్ సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ సో ఇది రీసెంట్గా ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీని నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు సో ఇది ఎండింగ్ డేట్ వచ్చి మనకి జులై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు మనకి అప్లికేషన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో అలానే ఫీ పేమెంట్ అనేది జులై ట్వంటీ సెవెంత్తో మనకి లాస్ట్ డేట్ సో ఇది ఎవరైతే ఎంఎస్సి క్వాలిఫికేషన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇది అవైలబిలిటీ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి లాస్ట్ డేట్స్ అన్ని ఒకసారి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టోటల్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అనేవి పడినాయంటే టోటల్ ఫైవ్ పోస్టులు డిఫరెంట్ పోస్టులు పడినాయి సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చి జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ సెంట్రల్ సెక్రటరీ ఆఫీషియల్ నెక్స్ట్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ రైల్వేస్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ ఆమ్డ్ ఫోర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ వేరియస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీట్స్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆఫీసెస్ సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ శాలరీస్ నెక్స్ట్ మనకి వేకెన్సీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే టూ సెవెంటీ ఫైవ్ పోస్టులు మనకి జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి అలానే సీనియర్స్కి ఎయిట్ పోస్టులు అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టులు ఏ కేటగిరీకి ఉన్నాయి అనేది మనకి నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు సో అలానే రిజర్వేషన్స్ అండ్ సూటబిలిటీస్ ఎవరికి ఎన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ని బేస్ చేసుకునేవనేవి మనకి క్లియర్ ఒకసారి నోటిఫికేషన్ అంతా మీకు చదివితే ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎన్ని పోస్టులు అనేవి మనకి అవైలబిలిటీ తెలుస్తుంది అలానే జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో ఐ మీన్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ కేటగిరీ సో ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసే కోడ్ అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి బ్లైండ్నెస్ వాళ్ళకి విహెచ్ డిఫండ్ హెడ్ వాళ్ళకి హెచ్ హెచ్ సో అలానే డిజేబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఓహెచ్ అలానే డిఫరెంట్ సమ్ కేటగిరీస్ అదర్స్ అలా ఏ కోడ్ అయితే అప్లికబుల్ ఆ కోడ్ జాగ్రత్తగా అప్లై చేయాలి సో ఇది ఎందుకంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో మనకి ఎక్కువ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి నోటిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిటిజన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది ఆ సిటిజన్షిప్లో ఒకసారి మన ఇండియన్ సిటిజన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అలానే ఒక పోస్ట్ కొన్ని పోస్టులు అనేవి ఓన్లీ మేల్ పర్సన్స్కి మాత్రమే ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది సో అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మేల్ పర్సన్స్ ఎక్కువ దానికి అప్లై చేస్తే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ అంటే బిఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ జనవరికి మనం బిఫోర్గా ఎవరైతే బాగున్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఇది ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ సో ఇలా మన ఏజ్ రిలాక్సేషన్ బట్టి కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉంటే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఏంటంటే మొత్తం క్లియర్ నోటిఫికేషన్లో ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్స్కి ఆర్మీ సర్వీస్ మ్యాన్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు కూడా ఒకసారి క్లియర్గా నోటిఫికేషన్ చదివి దీనికి ఛాన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పోస్ట్ ఏ అండ్ డికి మాస్టర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ సో మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉండాలి అలానే ఆర్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిగ్రీ లెవెల్స్ మ్యాక్సిమం అన్నిట్లో కూడా మనకి మాస్టర్ డిగ్రీ అడుగుతున్నారు ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ టూ లాంగ్వేజెస్లో ఎవరైతే మాస్టర్ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్కి ఎక్కువ ఎలిజిబుల్ సో అలానే ఇక్కడ రికగ్నైజ్ డిప్లొమా ఆర్ సర్టిఫికేట్ కోన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ హిందీ టు ఇంగ్లీష్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది అది కూడా ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే డిప్లొమా చదివిన స్టూడెంట్స్ కూడా మనకి చాలామంది ఉంటారు సో వాళ్ళు కూడా ఒకసారి నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అయితే కనుక మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు అప్లై సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హౌ టు అప్లై మనం ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో మనకి ఏ అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఏ పోస్ట్కి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఉంది అది ప్రింట్ అది కనుక ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీకు వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది దాని నుంచి మీరు లాగిన్ అయ్యాక మీ పాస్పోర్ట్ అండ్ సైన్ ఫోటో అండ్ సైన్ సిగ్నేచర్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు అప్లోడ్ చేసి దాన్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది బిఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జులై లోపు మీ
హైదరాబాద్ చెన్నై విజయవాడ ఈ త్రీ ప్లేసెస్ మనకి నియర్ ప్లేసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో నియర్స్ మనకి దగ్గరగా హైదరాబాద్ అండ్ విజయవాడ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ టూ ప్లేసెస్ పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే సిక్స్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన మనకి పేపర్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పేపర్ ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ మోడ్లో ఉంటుంది అందులో మనల్ని అడిగేది కూడా జనరల్ హిందీ జనరల్ ఇంగ్లీష్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి ఇంకొక పేపర్ రాస్తారు అది డిస్క్రిప్టివ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ ఎస్ఐ ఇది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ పేపర్ వన్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అండ్ పేపర్ విల్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ దీనికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ క్వశ్చన్కి మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కట్ అవుతుంది సో అలానే మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించి డౌట్ ఉంటే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ మొత్తం క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మనకి నోటిఫికేషన్లో వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు సో ఏదైనా కూడా ఇది డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి మనం ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేది కాబట్టి మీకు డౌట్ ఉన్నది ప్రతీదీ కూడా ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ సిలబస్ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ఏంటి అనేది పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ ఎస్ఐకి సంబంధించి పేపర్ టూ అలానే నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత మనకి ఏంటి ప్రాసెస్ అనేది ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇది ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ని త్వరగా చెక్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ద జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ నోటిఫికేషన్ థ్యాంక్